È indagata per omicidio stradale, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la ventenne di San Vito dei Normanni che guidava la Fiat Panda coinvolta nell'incidente che sabato pomeriggio ha provocato la morte di Laria Chiecca, 33 anni, originaria di Bollate Milanese, ma residente pure lei a San Vito dei Normanni. L'informazione di garanzia firmata dal PM Giuseppe De Nozze è stata notificata alla ragazza dalla polizia locale di Brindisi presso l'ospedale Perrino dove si trova ancora ricoverata per le ferite riportate nell'incidente. Non è in pericolo di vita. Dai test effettuati subito dopo la tragedia è risultata positiva alla cocaina e al cannabis. Una situazione di tossicodipendenza nota quella della ragazza tanto che la famiglia qualche giorno prima della tragedia aveva chiesto l'intervento dei carabinieri a casa perché era stata colta da una violenta crisi d'astinenza. I genitori le avevano proibito di guidare e lei così si era recata presso un'agenzia di autonoleggio di San Vito dei Normanni dove aveva ritirato la Fiat Panda con la quale avrebbe poi provocato l'incidente. Per sua stessa missione davanti alla polizia locale, sotto l'effetto della droga, avrebbe perso il controllo della vettura iniziando a ondeggiare lungo la statale 16 tra San Vito dei Normanni e Brindisi nei pressi della caserma della Brigata San Marco. Qui si è incrociata con la Ford Fusion sulla quale viaggiavano Ilaria Chiecca e il marito. L'uomo ha rallentato tentando di evitare la collisione ma la loro vettura è stata travolta in pieno sul lato del passeggero. Ilaria è morta sul colpo. Per estrarre il corpo dalle lamiere contorte della vettura finita nelle campagne è stato necessario l'intervento intervento dei vigili del fuoco. La salma della giovane donna, mamma di tre bambini di 10, 8 e 7 anni, è stata composta nell'obitorio del cimitero di Brindisi e poi trasferita in quello di San Vito dei Normanni. L'esequie in forma privata presso la parrocchia dell'Immacolata.